22 года трезвости. Okay. Uh, меня зовут Джон, uh, я uh, алкоголик. Yeah, uh, из, из Венеции мой русский не очень хороший. Uh, я понимаю английский, uh, пожалуйста. Um, I'm actually, um, I'm actually very pleased to be here. Очень рад быть здесь. Yeah, um, I never say I'm honored and pleased because in Alcoholics Anonymous we don't do it for honor, we do it for sobriety. Я никогда не говорю, что для меня это честь, потому что я это не делаю для чести, я делаю это для своей трезвости. Yeah, but now I feel honored because I have a translator like I'm in the United Nations. <laughs> Но теперь я чувствую честь, потому что у меня есть пере переводчик, как будто я нахожусь в ООН. And, and uh, it's interesting because uh, we speak different languages, but around the world, as alcoholics, we really speak one language. <laughs> Это интересно, что мы, конечно, разговариваем все на разных языках, но во всем мире, в анонимных алкоголиках, в принципе, в сущности, мы все говорим на одном языке. Yeah, I, I got sober in Los Angeles in 1995, so I am now 22 years sober. Я прилетел в Лос-Анджелес в 95 году, и типа у меня сейчас 22 года трезвости. Yeah, in spite of myself, I don't know how I did this. <laughs> Вопреки самому себе. Я не знаю, как это произошло. Okay, but uh, I also I went to live in South Africa where I was born. Я также жил в Южной Африке, это там, где я родился. Um, South Africa, like every place, has interesting AA history. Южная Африка, так же как любое другое место, в Южной Африке как так же как у любого другого места, интересная история AA. Yeah, yeah South Africa, um, AA started in the 1940s. And in that time, there, the government had apartheid for the races. Black and white people couldn't live together. В Южной Африке анонимные алкоголики начали развиваться в сороковых годах, и но был апартеид, и черные и белые было разделение, не могли общаться между собой. But uh, we have alcoholics, black, white, and AA came to the black neighborhood and the white neighborhood. Но анонимные алкоголики, алкоголики есть и черные, и белые, и анонимные алкоголики были и в белых районах, и в черных районах. And for meetings, uh, the black people would come, and into the white meetings, the white people will go into the black areas, and they're not supposed to. Yeah? И uh, на, на группах анонимных алкоголиков uh, черные ходили к белым, и белые ходили к черным, хотя в принципе в обществе это не было разрешено. And uh, sometimes they would have a events, and the black and white people would mix together for the social events. It's illegal. И когда были какие-то сборище, вечера, программы на алкоголиков, там собирали все и черные и белые, и это было против закона. And the black people would dress like waiters. And they relax, but if the police come, they act like they are working. И черные одевались как будто типа они официанты, косили под официантом, но они сидели, расслаблялись с нами. Но если вдруг шла, видели, что идут полиция, они тут же вскакивали и притворялись, что они официанты. And and in South Africa we have secret police like KGB. И в Южной Африке есть секретная полиция типа КГБ. And they hear black people and white people are mixing in Alcoholics Anonymous. И они слышали, что черные и белые перемешивались в наим алкоголиков. But uh, they come to the meeting uh, dressed without uniform to come to spy. Mm. И они приходили на группы переодетые, чтобы расследовать такие вещи. But we know them because they have mustache. All the police have mustache. Но мы их сразу узнавали, потому что у них были усы. У всех полицейских были усы. And the police see the black people and the white people. И когда полицейские видели белых и черных. And they get up and they leave the meeting. Они вставали, уходили. And some alcoholic followed and said, "So what happened? Is it okay? Is it not okay?" И алкоголик какой-то алкоголик шел за ними, спрашивал, так что случилось? Это нормально или нет? And these people say, 
uh, this is not black people or white people. These people is something different. И они сказали, что это не черные люди, не белые люди, это что-то другое. So whatever you do, you stay together and away from us. You people are crazy. И мы не понимаем, что вы делаете, но что вы делаете, вы можете делать, только к нам не приближайтесь, вы сумасшедшие. So, so, so we are speak one language, crazy. Yeah? Так что мы говорим на одном языке, на языке yeah. сумасшедших. It's a crazy to the non-alcoholic people, but it's normal for us. Yeah? Сумасшедшие для неалкоголиков, yeah. но нормально для нас. And uh, so tonight I will speak uh, about how I apply the steps in my life today. И сегодня я буду говорить о том, как я применяю шаги в моей жизни сегодня. But I especially want to welcome anyone new in sobriety to Alcoholics Anonymous. Но я хочу особенно поприветствовать тех, кто новые в анонимных алкоголиков, и тех, кто новые в своей трезвости. Yeah, welcome home. Добро пожаловать домой. Because you know, uh, we don't know a home as alcoholics. We feel like from another planet we come here it doesn't make sense. Потому что мы как алкоголики у нас нет дома. Мы чувствуем себя как будто мы с другой планеты. не не всё непонятно для нас. And then we come to the meeting and we look and we say, "Oh, I don't like these people. I don't like the way they look. It's strange. It's strange." И потом мы приходим на на группу, смотрим вокруг и думаем, "А, мне не нравится, как этот одет, этот странно выглядит. Это странно, то странно." You come to meeting, then you listen, and then suddenly you hear, you say, "Ah, these are my people, my crazy people." И потом ты начинаешь слушать и прислушиваться и понимаешь, что это мои люди, мои сумасшедшие люди. Yeah. So also my family, I'm half Russian. И моей семье я наполовину русский. And my family is telling me how Russians are drinking. И они мне рассказывали, как русские пьют. They say we split a bottle of vodka. Мы делили бутылку водки. And we know we split by three, three people, and we go like this: one, two, three. И мы делили на троих, вот так раз, два, три. And then I ask uh, Vlad, do you know this uh, with this size? И я спрашиваю Влада, ты знаешь вот этот размер? It says no alcoholic. We. Нет, для нас это мало алкоголик вот такие размеры. We don't share, so we don't keep for ourselves. And uh, really, if I have to explain alcoholism, alcoholism is about thirst. И как бы я объяснил алкоголизм, алкоголизм это как жажда. And we we are not actually thirsting for alcohol. И у нас нет жажды именно на алкоголь. As an alcoholic, I'm really thirsting. I want the effect it gives me. Я у меня жажда на эффект, который да, мне дает алкоголь. Because uh, alcoholism does not come in a bottle. Alcoholism comes in people. Но что алкоголизм не приходит в бутылки, он приходит в людях. I mean, what is alcohol? It's some inert substance, some chemical. It's Что такое алкоголь? Это просто какое-то вещество химическое. It sits in a bottle. Просто сидит в бутылке. It doesn't do anything, mean anything. Но ничего не делает, ничего не значит. I put it into my non-alcoholic grandmother. Я даю это своей неалкогольной бабушке. She has one, maybe two. Она выпьет один, два. Little relaxed, little stupid. Расслабилась, немножко It's тупая. Tired. Немножко устала. Doesn't want any more. Все, ей хватит. I put alcohol in my body. И если я выпью это, I become king of the universe. Ah! Я, я, я превращаюсь в короля вселенной. This is not normal. Uh, это не нормально. Um, because Alcoholism comes in people. It's me. It's not in the bottle. Yeah? Alcoholism в людях. Он во мне, а не в бутылке. And the reason I drink for the effect, it's because being sober is not natural state of mind for me. И почему я пью для эффекта? Потому что быть трезвым это мое неестественное состояние, не состояние моего разума. Because I had 13 years of sobriety. Before I came to Alcoholics Anonymous. Но что у меня было 13 лет трезвости до того, как я пришёл в анонимные алкоголики. Because my first drink I was 13 years old. Что первый раз, когда я выпил, это мне было 13 лет. And those 13 years of sobriety, 
That was hard, man. I don't know how I managed to get through. И эти первые 13 лет были очень тяжёлые для меня. Я не я не знаю, как я их выжил. I never felt comfortable. Я никогда не чувствовал себя комфортно. Content at peace. Удовлетворённым в мире. It's like something is missing. Что-то чего-то не хватало всегда. And uh, if I have something, it makes me feel good. It's never enough. I have to binge and binge and binge. Yeah? И если я что-то брал, от чего мне становилось хорошо, мне никогда не было достаточно. Я упивался этим. And I find many like drugs, like sugar and video game, television, compulsive, too much, too much. Yeah. И я находил разные для себя наркотики. Это мог мог быть сахар, это могли быть видеоигры, это могло быть телевидение, и я компульсивно это все, обсессивно это смотрел и делал. Because something here is missing, it doesn't fit. Уже что-то внутри, чего-то внутри не хватает, что-то не не так соединяется. Then I drank alcohol at the age of thirteen. It fit. <laughs> и когда я выпил uh, в 13 лет, все сразу попало в свои uh, шестеренки. And it's the closest to normal I've ever felt. Yeah? И это было самое близкое к нормальному, что я когда-либо чувствовал. And I chased that hard. <laughs> и я за этим бежал и преследовал это. Even when it stopped working, I'm still trying. <laughs> Даже когда это перестало работать, я все равно пытался. Because when I'm sober, I I am not well. I'm restless, irritable, discontent. Но что когда я трезвый, я не в порядке. Я не удовлетворён, я раздражён и мне неспокойно. This is alcoholism, not alcohol. This is alcoholism. Это алкоголизм, не алкоголь, алкоголизм. Это алкоголизм. Alcohol is the solution. It's not the problem. Алкоголь это решение, это не проблема. The, the 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 problem is that being sober it's not natural for someone like me. Проблема в том, что быть трезвым это не естественно для такого как я. Because I'm an alcoholic, when I drink, eventually that solution becomes a problem. Но потому что я алкоголик и так как я пью, это решение в конце концов становится проблемой. After ten years, it was only problems. И после десяти лет питья это стало только проблемой. And I got sober at the age of 22 in Los Angeles. И в 22 года я протрезвел в Лос-Анджелесе. Uh, I, I can go for coffee if you want to hear my sad story. <laughs> Мы можем пойти попить кофе, если вы хотите услышать мою печальную историю. Tonight it's for good stories. Сегодня для, для хороших, хорошей истории. Yeah, and, uh, but yeah, I lived on streets, I went to mental hospital. It was not good for someone in their teens and early twenties. Yeah. Ну, я жил на улицах, я был в психбольницах. Ничего хорошего не было для тинейджера. So, uh, when I got sober, I couldn't put five words together from the damage to the brain and the soul. Just damaged. Когда я предрезвел, я не мог uh, предложение собрать из пяти слов из-за вреда, нанесенного мозгам и душе. But I came to AA, I saw the steps on the wall. И когда я пришел в ИЕ, я увидел шаги на стене. I saw the word God. Я увидел слово Бог. Before that, I didn't like that word at all. До этого я не любил это слово совсем. I thought I was God. I can make power, you know. Я думал, что я Бог. Я мог сделать мощный мой мощь. And then the bottle broke me. И бутылка меня сломала. I became a little open-minded. И у меня немножко открылся разум. When they said there's this force, it's the greatest power in the universe, I was willing to. И когда мне сказали, что есть сила самая могучная в мире, у меня был достаточно открыт в разум, что у меня было желание рассмотреть это. Some man approached me. He kept taking my phone number, but I never called him. Какой-то человек ко мне подошел. Я брал телефоны, но я никогда никому не звонил. But he is a good AA. He is working his twelfth step. So he took my phone number. He called me. We meet at the coffee shop. He showed me the big book. Но он был хороший евец. Он взял мой телефон и в конце концов позвонил мне. Мы встретились в кафе и он мне показал большую книгу. And what was in that book? It saved my life. И то, что в этой книге, это спасло мне жизнь. And now, really, I 
unbelievable, unbelievable quality life. И сейчас у меня жизнь просто потрясающего, потрясающего качества. If you want to hear the story of my adventure, also we go for coffee. I will pay. Если вы хотите услышать историю моих историй, моих путешествий, мы тоже можем пойти в кофе шап. Я угощаю. Okay, but I now want to give some practical example of using the steps. The principles in the daily life. Yeah. Но сейчас я хочу поговорить о конкретных примерах и принципах использования шагов в моей ежедневной жизни. Yeah, and I first want to speak to the new people because the new people, the most important people in the meeting, I want to tell you what I learned to get through the early days. В первую очередь я бы хотел поговорить с новичками, потому что новички самые Самые значимые люди здесь, и я хочу сказать то, что я узнал в первые дни. He's a good translator, huh? He keeps up. Thank you, спасибо. So, so you know, when you are new, for many people, okay, some people they feel great. I don't know. I did not feel great. The bottle it punished me for putting it down. Кто-то из новичков себя чувствует хорошо. Но я себя вначале не чувствовал хорошо. Меня бутылка просто избила и добила. И во мне сидела эта обсессия пей, 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 и я хотел просто умереть внутри. And life it had no color, there was no depth, everything I felt dead on the inside. У жизни не было никакого цвета, и я я себя чувствовал просто мертвым внутри. Yeah, I mean, being sober is not natural, but then also the bottle punishes you for like bad breakup, you know? Быть трезвым не не естественно, но еще и одновременно бутылка тебя тоже наказывает. I said, how how can I do this the rest of my life? Я спросил, как как я могу так быть, так жить до конца своих дней. And they say you don't do it, you don't stop drinking the rest of your life. You do it just one day between now and bedtime. Don't drink. И мне объяснили, что ты это не делаешь на всю свою жизнь. Ты делаешь это только на сегодня, от момента, когда ты проснулся и до момента, когда ты идешь спать. Between now and bedtime. Even that's too long. И я подумал, что даже и это слишком долго. They say if that's too long, one hour. Если мне сказали, что если это слишком долго, тогда на по часам. If that's too long, ten minutes. Если это слишком долго, десять минут. That's too long, one minute. Если это слишком долго, одну минуту. Sometimes a few seconds. Иногда несколько секунд. Sometimes one eyelash. Иногда просто ресничку. You know, just get through. Don't drink. Don't take drugs. Don't kill yourself. Get through. Little, 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 yeah. Не, не пей, не принимай наркотиков, просто перемучайся вот эти какой-то момент. Yeah, they say don't drink, no. Да, мне сказали просто не пей. And like the secret, really, the secret of sobriety. Don't drink. И правда, если весь весь секрет резвости не пей. Who knows? I thought maybe you drink a little bit, but. Don't drink, yeah. Кто знает? Я думал, может быть, чуть-чуть можно, но, но оказывается, что секрет в том, чтобы не пить совсем. And and the secret to becoming an old timer? И секрет, чтобы стать ветераном. Don't drink, don't die. Не пей и не умирай. You become an old timer. И тогда ты будешь ветераном в ей. I'm still trying to get old. My body won't allow it. Я я хочу стать стареньким, но пока что мне это мой мой организм не позволяет. To be an alcoholic, anonymous, sober is the secret to eternal youth. You know. To be a trezvom alcoholicom, anonymous alcoholicom, это секрет к постоянной молодости. Because we have different maturation, it's not just emotional. We have spiritual maturation. We are different, I think. У нас разный разный рост. Мы эмоционально здесь все время растем. But but in the beginning is difficult. We don't know how to live. Но в начале тяжело. Мы не знаем как жить. Um, normal people when they are hungry, they eat food. Нормальные люди, когда голодные, они едят еду. When I'm hungry, 
I don't know, I'm hungry, I just feel bad, I just take alcohol, take drugs, something. This is my когда, answer. Когда я голодный, мне, я плохо себя чувствую, я начинаю пить или принимать наркотики, это мой ответ. Chemical answer, always work, yeah? На все химический ответ. Now no chemical, I don't know what to do, I feel bad, I don't know what to do. И теперь не, никаких химикатов, и, и я не знаю, что делать. So they teach me, are you hungry, angry, lonely, tired? И меня здесь научили этим вопросом. Ты э, голодный, одинокий, уставший или э, э, рассерженный? Okay, I have to learn. Uh, in the morning I have to have breakfast. I need a little bit of activity in the day, some rest. You know, я, I have to be careful of my anger to keep down, yeah? Я научился, что когда я встал, утром мне нужно покушать завтрак, чем-то заниматься в течение дня. Uh, если я рассержен, мне нужно немножко uh, притормозить, успокоиться. Take care of the needs of my body. This is my tool. Uh, заботиться о нуждах своего тела. Это мой инструмент. And today it actually gives me a lot of pleasure. И сегодня мне все это дает много наслаждений. Now I love eating. I cook. Ah, I'm crazy. Ah. Я, я люблю кушать. И я готов люблю еду. I love sleeping. Я люблю спать. Yeah, I exercise like a maniac. I run up mountains. Я занимаюсь спортом как как сумасшедший. Я бегаю по горам. Okay, everyone is going to have their own likes and dislikes in sobriety. Ну, конечно, у каждого будут свои хобби в трезвости. Okay, and then I learn uh, come to a lot of meetings. И что чему я научился это приходить на много групп. But I always tell people. Uh, The meetings won't help you. The meetings will kill you. I tell them. Но что я говорю людям то, что группы вам не помогут. Группы убьют вас. Because we don't get well sitting in meetings. Мы не выздоравливаем. Мы не выздоравливаем сидя на группах. The meetings are really about the message. Группы единственное это вести. And the message is that you need to take care of the inside in order to recover and get well. И весть о том, что нужно позаботиться о внутреннем мире and, перед тем, как восстановиться. И для этого шаги uh, восстановление, выздоровление это внутренняя работа. Because uh, in the beginning I'm fighting the alcohol. Потому что в начале я воюю с алкоголем. And I won't talk in depth about the steps. For this part, yeah. But the miracle of my recovery, I work the steps around my ten, ninth, tenth step. The obsession to drink and take drugs just left me. Poof. Но могу сказать, что когда я был на девятом, десятом шаге, обсессия пить просто ушла от меня. Never came back. What's the miracle? И никогда не вернулась. Вот это чудо. And that happens for everyone who follows the big book as it's written. Это происходит со всеми, кто следует большой книге, так как она написана. Okay, but uh, step one talks about our real problem. Но первый шаг говорит о нашей настоящей проблеме. It says our real problem is that our life became unmanageable. Наша настоящая проблема в том, что наша жизнь стала неуправляема. So I want to live a life that is manageable. Но я хочу жить ту жизнь, которая управляема. But the problem is I'm not a good manager. Но проблема в том, что я плохой менеджер. One of the best things I ever heard at a meeting. Одна из лучших вещей, которую я слышал на группе. We had some crazy guys in his 50s, 60s, some artists, a little bit homeless, rich, uh, crazy. Сам сумасшедший чувак, которому было 50 с чем-то, он артист, полуартист, полубездомный, богач. He comes to the young people meeting, he's dressed in funny colors, weirdo, you know? Он, он приходит на группы с молодыми людьми, одет очень странно, в какие-то яркие цвета. And they ask him, they ask, who would like to share? Я не спрашиваю, кто бы хотел поделиться. Он встает и выходит. Он очень серьезно держит стол и смотрит. Представляется как алкоголик. An alcoholic, he says, and I hereby resign as the general manager of the universe. Я алкоголик и сейчас я хочу ответственно заявить что я ухожу в отставку 
как менеджер и генеральный директор вселенной. И это самое мудрое, что я когда-либо слышал. Я иногда до сих пор страдаю, потому что я хочу быть директором вселенной. But my job is not the universe, infinity. My job is just today. Но вселенная это не моя работа. Моя работа это все сегодня. Actually, my job very simple, right now, in the moment. Даже еще проще. Моя работа это сейчас, not, этот момент. Not so difficult. Do I stand up, sit down? Do I listen, talk? Not so difficult. Очень yeah. просто. Я сейчас должен встать, сесть, говорить или слушать. Okay, but there's one big, big, big problem that I'm afraid. Есть одна большая проблема, я боюсь. Что со мной будет? Как будет моя жизнь? Что случится? И когда я иду в мир и начинаю, пытаюсь это отремонтировать, я создаю еще больше проблем, еще больше стресса. Не потому что я плохой директор, а потому что я слишком хороший. Doesn't want me to be their manager. Но почему-то весь остальной мир не хочет, чтобы я был их менеджером. Except for a few lucky bastards that ask me. Кроме тех нескольких везунчиков, которые меня просят об этом. And then I'm very good. I'm fair and I'm generous. И тогда я очень хороший. Я че, я справедливый, я щедрый, я очень хороший. But most of the world doesn't know that, so they fight me. Но большинство в мире этого не знают, и они дерутся со мной. Smash again. И вот мне нужно научиться как жить. В большой книге написано, что жизнь это как игра на большой сцене. We are like actors. Мы как актеры. And it's nice. In English, the word play it also means like to be playful. Uh, на английском uh, слово play значит uh, как игра в театре, но также как игра, игра, ну, на самом русском. So I can come and make war and fighting, but I want to make a nice play, you know? Я могу прийти и воевать, и uh, драться, но я могу это сделать, как будто это красивая игра. So I want to act, you know, in a good way. Я хочу uh, играть and в I wanna, хорошем. I want to let my brother act in a good way. И я хочу дать своему другу играть в хорошем. Но если я буду директором и говорить ему, что делать, он не будет доволен. Поэтому я смотрю, что я могу дать. Как мы можем работать вместе ради чего-то хорошего. И если нет, как минимум быть цивильными и приятными. The, my old self didn't understand. I always thought life, I have to be the boss and I have to take from the world. This is how I can be happy. Когда до того, как я это понял, я, я думал, что я должен быть начальник всегда, что мне нужно вырвать у мира что-то, воевать с миром. I was like a wild animal. I fight in the universe. Я был как дикое животное, которое все время дерется с, со всеми вселенной. And the universe sent me other wild animals to fight with me. I got tiring. А вселенная бросала других диких животных на меня, чтобы я с ними дрался. I got beat я устал. Up. I got beat up. Меня избили. But AA showed me there's another way. Но вы мне показали, что есть другой путь. And step two of AA is very interesting. И второй шаг на него алкоголика очень интересный. It's different from religion. Он отличается от религии. Religion says believe in God. We know there's God. Here's the story. It happened. Believe. Религия говорит, верь в Бога, Бог есть, вот история, верь. И знают, что мы слишком умные для этого, нам нужно знать, нам нужно это вкусить. 
Вы нам говорят, пейте от духов, духовной воды. Just like we drink from the spirit before. Так же, как мы пили спирит, ну, алкоголь. It says try. It says try and see what happens. Говорят, попробуйте и посмотрите, что произойдет. Now we don't make you believe first. We say first you drink, see what happens. Yeah? Мы не говорим верь в начале, мы говорим делай в начале и посмотри, что произойдет. And what the book says is we ask you to consider the possibility. В книге написано, мы просим вас всего лишь рассмотреть возможность, maybe, что в теории, в какой-то очень далекой, далекой сумасшедшей теории, что может быть, может быть, может быть, может быть, Бог есть. Yeah, maybe there is God. Maybe, maybe, maybe. Может быть, может быть. It doesn't even say God in step two. Там даже не написано Бог. The, the book says none of us know what God is. We have a human brain. We don't even understand it. Никто из нас не знает, что такое Бог. Наш uh, разум, человеческий разум не понимает, не может понять, что это. It says it asks you to consider the possibility, maybe. Просит книга просто рассмотреть возможность, что может быть. Underneath the material world. За, матери... за материальным миром. There's a spirit of the universe. Есть дух вселенной. Perfect intelligence. Идеальный интеллект. That's created everything. Который создал все. That was, is, and will be. Который был, есть и будет. With the perfect intelligence, made no mistakes. С идеальным интеллектом, нет нет ошибок. If I want to speak simply for alcoholic, it means everything is good. <laughs> Если сказать простыми словами о алкоголике, все классно. Я не знал этого. Я думал, что я живу в материальном мире, и мне нужно воевать. Но мне сказали, рассмотри это как возможность. Книга углубляется немножко. Then they give simple example. The people who are willing to believe and ask for help, they get cured of alcoholism. Yeah? И в книге написано, что люди, которые uh, хотели верить uh, и учли эту возможность, они излечились от алкоголизма. Yeah, it's not for life. It, it lifts. But then if you continue to live in faith, it stays lifted. Yeah? Uh, если ты продолжаешь жить в вере, это остается, и это тебя держит наверху. So, so really for me, the most important thing for me to do today, и поэтому самая главная вещь для меня, то, что я должен делать сегодня, is to recognize, это узнавать, underneath the material world, что за материальным миром, there's a great spirit, есть uh, дух. Giving me strength, direction, который дает мне силу и направление. And just so many great things, you know. И кучу других классных вещей. Okay, in the beginning I didn't experience it, but the more work I did, the more that came. В начале я это не так чувствовал, но чем больше я работал, тем больше это ко мне приходило. Yeah, mostly inside. В основном внутри. And this is not bullshit. Outside also started happening. И это не bullshit, потому что вещи снаружи тоже начали происходить. And I start to experience life differently. Я начал переживать жизнь по-другому. Suddenly it's more natural to be sober than not. Вдруг быть трезвым для меня стало нормальным и естественным. And I find when I go to people to be helpful. И я нахожу, что я, я иду к людям и э, стараюсь быть полезным. Better, better, we, я чувствую лучше, они чувствуют лучше, и жизнь становится лучше. So, anyway, this is my step two and my step three is my willing to believe, and then in the morning I ask God uh, for His help and my commitment to work together. For the world to be better, yeah? И это вот мой второй шаг, и мой третий шаг, и то, что я продолжаю верить. И каждое утро я прошу Бога, чтобы Он мне помог uh, быть с людьми, помогать им и быть полезным. Okay, but my desire to work together with the Spirit, it's only one small part. We also, we have blockages inside of us. Но мое желание работать с этим Духом Вселенной, это только маленькая часть. У меня есть блоки внутри меня. Blocking with old anger for people. 
блоки и пробки, которые состоят из злости, раздражения, резентмента. It's not relevant to the present. I carry with me. Которые имеют никакого никакой связи с тем, что происходит сейчас. Это из прошлого. It doesn't bring any good in the world. Это не несет ничего хорошего в мир. We call this resentment. Yeah. Мы называем это resentment. But what it really is is it's me saying, God, you are not smart to allow that to have happened eight months ago. That was wrong. It's ruining my life. Но что я говорю по настоящему, я говорю, Бог, ты ты такой дурак, что ты дал этому случиться восемь месяцев назад, что это портит мне жизнь. And in a sense, I'm really I'm cursing my life by saying what happened before is damaging my life, and I'm angry. I'm I'm actually uh, like a prisoner of this. То есть, что по сути происходит, что я ругаю свою жизнь, я недоволен тем, что произошло, и я заключенный этого случая. So my first time through the steps, and today on a daily basis. My first, my first time in the steps, and now every day. И первое время, когда сделал шаги, теперь ежедневно. I try to free myself of resentment. Я стараюсь освободиться от резентмента. So I can be present. Чтобы чтобы находиться в данном моменте. And not a prisoner of my old belief system. И не заключенным моих старых уверований. And then underneath that anger, there's always fear. Но что еще прячется за этой злостью и обидами, это страх. Because the small injury outside, the big injury inside. Ну что, маленькая маленькая рана снаружи делает мне огромную рану внутри. I'm angry. You threatened my money. You threatened my body. You threatened my emotions. I'm angry. You threatened my self-esteem. Я злюсь, потому что ты угрожаешь моему телу, ты угрожаешь моему кулику, ты угрожаешь моим амбициям, моему чувство достоинства. Yeah, because all of that threat, it's fear. Но что все эти угрозы это страх. Because if I rely on God for my self-esteem, for my body, for my bank account, no one can threaten. Но что если я надеюсь на Бога и полагаюсь на Бога, то никто не может мне угрожать. They can try a little bit irritating, but if I am solid on my insides. No big problem. Они могут попробовать. Это может быть немножко меня будет раздражать, но в принципе, если я на солидный внутри, то нет проблем. And when I recognize my fear, и когда я узнаю свои страхи, as God take take away my fear, я прошу Бога забрать. Put my reliance on on you. Когда я на него надеюсь, you show me what to do. Ты покажи мне, что делать. It's more practical than worrying. Show me what to do, how to live. Это более практично, чем сидеть и волноваться, сказать, покажи мне, что делать, покажи, как жить. One of my sponsors, he said, we only have one real problem in life. Один из моих спонсоров говорил мне, что у нас только одна настоящая проблема в жизни. He said the only real problem in life, we don't rely enough on God. Это то, что мы недостаточно полагаемся на Бога. If we rely hundred percent on God, если бы мы полагали сто процентов на Бога, we have no problems. Нет проблем. What I can't do, то, что я не могу делать, God will take care of. Он об этом позаботится. What I can do, то, что я могу делать, God will show me and I will do it. Он мне покажет, как я сделаю. And I've been living that way. It's been good for a long time. И я вот так живу долго и нормально. Okay, so also, you know, um, my my sobriety, it hasn't all been flowers and unicorns, you know? Моя трезвость не была постоянно цветочки и пряники. I have very difficult periods of my sobriety. У меня были очень тяжелые периоды моей трезвости. I'm fighting with my family. Скандалы в семье. I'm very strong personality, so I always fight with my bosses. They know nothing. У меня очень сильный индивидуализм. Я постоянно ругаюсь своими начальниками, что они знают. Idiots. Idiots. But always for me is lesson, a lesson, something to grow. Но во всем этом есть урок для меня, урок, чтобы вырасти. And for my sobriety, there's been two things I've always done. 
И для моей трезвости есть две вещи, которые я всегда делал. I try to keep my relationship with God. Я стараюсь сохранять свои отношения с Богом. Even when it's hard and I'm angry, at least I'm talking. <laughs> Даже когда мне тяжело, я злюсь, по крайней мере, я говорю. Why? Why? <laughs> я его спрашиваю, почему. But I'm always talking. Но я всегда, я всегда с ним говорю. And I always help the newcomer. И я всегда стараюсь, я всегда помогаю новичку. My... Probably most important advice: any difficulty, grab the newcomer. Единственный совет, наверное, самый важный, который я могу дать: любая проблема, схватите новичка. Because I don't know, I'm crazy. Я не знаю, что я сумасшедший. I think the world is a dark, horrible place. Я думаю, что мир он темный, темный, ужасное место. But when I listen to the newcomer. Talk crazy. Но когда я слышу новичка говори, как он, как он по сумасшедшему говорит. I can see it. That guy is crazy. Я вижу, что вот он сумасшедший. He is an alcoholic. That thinking is alcoholic. Он алкоголик. Его мышление алкоголика. Then I realize also mine. И тогда я понимаю, что также и мое. My sickness, just my perception. Моя болезнь это мое восприятие. And when I come to give them the solution, и когда я даю им решение, it's giving me lessons for myself. Это дает мне уроки для самого себя. Yeah, who knew you have to give to get, you have to teach to learn, you know? Кто знал, что нужно дать, чтобы получить? Кто знал, что нужно учить, чтобы научиться? Even when I think I know what I'm talking about, but I don't, I'm trying to help, I learn, you know? Даже когда я думаю, что я знаю, о чем я говорю, когда я говорю, я продолжаю учиться. And then I have a spiritual awakening. И тогда происходит духовное пробуждение. Suddenly, the part of me that is not material, it's my consciousness, my soul. Неожиданно, эта часть меня, которая не материальна, это моя душа, мой дух. It changes, and energy comes, and the world suddenly seems different. Это ми это меняется, энергия приходит, и мир кажется другим. Whole different world just because my inside. Мир кажется весь мир кажется другим всего лишь из из моего вну из моих внутренностей. And I have awakening. И у меня происходит пробуждение. Because before that point, like having a bad dream, life is like a bad dream. Потому что до этого все было как плохой сон, жизнь как плохой дурной сон. Illness, you know? <coughs> это духовная болезнь. И пробуждение это решение. But you know, it's life. I, I still have growth, development. Но вы знаете, это жизнь, и я до сих пор расту, и я продолжаю развиваться. I don't get awake and then I walk on water. I come to meeting. Oh, it's Saint John. Oh, hello everyone. <laughs> я не просыпаюсь, я не хожу по воде, я не прихожу на группы и говорят, вот пришел святой Джон. A, A is grasping but developing. Uh, A uh, <coughs> мотает и uh, развивается. So God throws some banana peel for me. I can slip. <laughs> И иногда Бог бросит кожуру банана, и я подскальзываюсь и падаю. И потом он меня хватает и помогает мне обратно встать на ноги. Обычно я не получаю то, что я хочу. Моя семья не дала мне любви, какой я хотел. Я не поймал ту девочку. Меня не пригласили на какую-то вечеринку. Вы знаете, что смешно среди нас? Мы всегда злимся, когда нас не приглашают на вечеринку, на которую мы не хотели идти все равно. И у меня появляется резентмент, страх и злость. Awake, spiritually. Then we go back to sleep spiritually. Suddenly, life, restless, irritable, discontent, difficult. Неожиданно жизнь становится опять. Я становлюсь неудовлетворенным, раздраженным и злым. Dig down deeper. И мне нужно копать глубоко вниз. Help the new person. Помогает ли новичкам? Work his steps. Работает по шагам. We we we. We ask God. 
Мы просим Бога. Step 11, we call this pray. Ask God. Одиннадцатый yeah? шаг. Мы молимся. Мы просим Бога. Show me the way. Give me inspiration. Покажи мне путь. Дай мне пробуждение. Give me intuition. Show me. Интуицию. Покажи мне. We ask for strength and knowledge. Мы просим силы и знания. Strength, inspiration, knowledge, intuition. Силы, вдохновление, интуиция. Then we meditate. Потом мы медитируем. Learn how to listen. Учимся слушать. So that answer can come. Чтобы этот ответ пришел. And then suddenly new change, you know? И вдруг new неожиданно change. новое изменение. New change, new change. So, <coughs> so uh, you know, it's interesting experience. Uh, 22 years sober. Это интересный uh, опыт. 22 года трезвый. So, so I think my, 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 my first year sober. I felt like I want to commit suicide. В первый год трезвости у меня было ощущение, что я хочу покончить жизнь самоубийством. Get a little bit better. Чуть-чуть, когда стало чуть-чуть получше. Life kicked me in the balls. Жизнь дала мне по по заднице. Five years sober, want to commit suicide. Пять лет трезвости я хотел покончить жизнь самоубийством. Work program. Работал программу. Oh no, I have the answer. I tell everyone. А вот у меня есть ответ, я всем говорю. Want to speak to all the meetings. Я хочу выступать везде. Disagree everyone, fight, debate. Со всеми спорить, дебаты вести. Yeah, it's still the same. <laughs> but uh, you know, uh, whenever I come out, you know, I always say some, sometimes, sometimes uh, I'm walking and then I hear pop and I see bright lights. No, иногда бывает, что я иду, вдруг я слышу какой-то pop и я вижу яркие огни. And you know what that sound is? И вы знаете, что это за звук? The sound of my head coming out of my ass. Это звук, когда моя башка наконец вылезла из моей задницы. Yeah, and then I think, oh, I knew nothing. Now I know. И тогда я понимаю, о, я же ничего не знал. Теперь я знаю. Every three years, five years, I have that. И каждые три пять лет это происходит. So even now, I, maybe I know nothing, you know. So, может быть даже и сейчас я знаю ничего не знаю. But I don't care. It keeps going. But I, I'm not so sure. I'm always open more and more and more. Так что мне мне все равно. Я уже ни, ни в чем не уверен, и я все время открыт, чтобы, uh, может быть, я что-то узнаю новое. Okay, and I went through some very hard periods. There was no money, no family support, very alone. Также у меня были тяжелые периоды, когда я, у меня абсолютно не было денег, никакой поддержки от семьи. Мне, я был совершенно одинок. I was living in a country. AA was it was all social with the bosses. There was no spirituality. Я жил в стране, где анонимные алкоголики не было никакого духов духовности в анонимных алкоголиков. Там все ходили как большие начальники. And I went uh, through what I call the desert years. И я прошел через то, что я называю uh, годами пустынными годами. Everything you think works, everything that was good leaves you. Все, что ты думаешь, ты знаешь, все, что ты думаешь, работает, вдруг ушло от тебя. The job, the relationship, in your sobriety you work steps, but it goes. Работа, отношения, в трезвости ты занимаешься шагами, и вдруг это все уходит. And then you get to see yourself, how sick you really are. И тогда ты опять видишь себя и понимаешь, какой ты больной. And that's your time for the real deep work. И это время опять для настоящей глубокой работы. И я удваиваю свои усилия. Like I thirst for alcohol. Как у меня была жажда для алкоголя. I now thirst for spirit for power. Теперь у меня такая жажда для духа, для для силы. I reconnect. Я соединяюсь опять. And I go to deeper level, higher level. Yeah? Я ухожу на более глубокий, более высокий уровень. And miracle from no money and no direction, suddenly everything changed and making more I can ever dream of adventure all over the world now. И вдруг чудеса, нет денег, нет направления, и вдруг у меня все появляется, я езжу по миру, у меня все есть, что мне надо. The big book says in Bill's story how dark it is before the dawn, before the sunrise. Yeah? В большой книге написано в истории Билла, как темно бывает до рассвета. And just like stopping drinking, we have to sometimes go through a hard time to break new area for growth. Yeah? Так же как перед тем, как бросить пить нужно 
быть, ну, нужны тяжелые периоды, чтобы продолжить рост. So all the people, if you're going through a hard time, так что все те, кто идут через тяжелое, проходит тяжелое время, yeah, whether you're new or you've been in many years, uh, или если вы новичок, или вы здесь уже много лет, you just keep going. Просто продолжайте двигаться. One day at a time. День за днем. Don't drink, don't drug, don't kill yourself. Не пей, не торчи, не убивай себя. One foot in front of the other. Шаг за шагом, шаг за шагом. Keep relationship with God. Поддерживайте контакт с Богом. Help other people. Помогайте другим людям. Keep going, it will change. Продолжайте двигаться, и это изменится. Yeah, because uh, God is either here or not. Потому что Бог либо он здесь, либо его нет. If God's not here, it doesn't matter anyway. Если Бога нет, то что это значит? Ничего не значит. But if God's here, then it's all for good purpose. Но если Бог есть, то все для все к лучшему. So we try to live with this hope, this faith, this belief, and then we prove that it's real by coming to the other side. Так что мы стараемся жить с этой верой и доказываем тем, что мы, когда мы выходим с другой стороны. Because we become spiritually awake, we go back to sleep. But in that time, we can see the miracle happen in the new people. Some of the people with more sobriety, we see them come through. Может быть, люди у кого-то уже есть какое-то время трезвости, которые вдруг вышли на новый уровень. And the new yourself also, you come through. И потом вдруг ты сам выходишь из этого состояния. And you can come and tell people, it's there, it's real. И ты можешь сказать людям, что это есть, это по-настоящему. Otherwise, how are we here? Uh, I live on the streets. I rather drink than give food to my body. И, и, иначе как это так, что я я я живой, я я я бы жил на улице, yeah. я бы я бы бухал. Для меня и более естественно влить в себя алкоголь, чем покушать. Как это могло произойти, что через 6 месяцев вы наймали алкоголика? После того, как я сделал шаги, проблема питья ушла. First miracle. Это первое чудо. Real miracle. Чудо. And now, uh... I can have also many experience in my sobriety other difficulties. И теперь я переживаю своей трезвости много других чудес и также трудностей. So, so the hardship is good. We should be grateful. We have to be patient. Так что эти трудности хороши для меня. Я я благодарен им. Я должен быть терпелив. Keep, keep faith, help new people. Должен продолжать верить, помогать новичкам. Yeah, the hardship are good. Трудности это хорошо. And the good times also good. Ну и хорошее время тоже хорошо. It's all good. Все хорошо. I need to tell you that. You need to know. Мне нужно вам это сказать. It's all good. Все хорошо. It's all good. It's all good. It's all good. So, so um, in the morning uh, I meditate. Утром я медитирую. I don't know am I doing it right or wrong. Я не знаю, если я это делаю. The mind runs. Sometimes I think a lot of thoughts. Иногда разум убегает, и у меня куча всяких мыслей. Sometimes if there's a difficulty, иногда если есть какое-то затруднение, I will focus on that. Я фокусируюсь на этом. I try to ask God, what do I do, and then I listen. Я спрашиваю Бога, что мне делать, потом я слушаю. I think God is giving me answers. Я думаю, что Бог дает мне ответы. Maybe I'm crazy. Может, я сумасшедший. But then it resolves itself. А потом это само разрешается. I think just the act of pulling away from the material world and being quiet. Я думаю, что сам а, акт а, от, отступления от материального мира и быть в тишине puts the focus on the conscious, our, our experience, yeah? фокусирует меня на разуме, на опыте. Because then when you're out in the world, then you don't experience the world, you experience your consciousness of the world, yeah? Потому что когда я в мире, я не переживаю мир, я переживаю состояние мира. It's keeping the channel open. Как оставлять канал открытым. Intuition is like knowledge of what to do. Интуиция это как знание, что делать. And inspiration, spirit comes into me, is giving me power. 
А вдохновление это как дух, духовность, которая дает мне силу. Если я не знаю, что делать, я ничего не могу делать, так я ничего и не делаю. Я просто расслабляюсь и жду. Если я голодный, я ем. Если я устал, я сплю. Time for my meeting, time for work, time for play. Есть время для групп, есть время для работы, есть время для игр. I don't have to get along with everyone. Я не обязательно буду со всеми уживаться. Sometimes I argue with humans. Иногда у меня есть э, споры с живыми людьми. Yeah, I don't have to struggle though. I can also enjoy a little bit of. <laughs> Мне не нужно все время воевать. Я иногда могу и насладиться небольшим конфликтом. Okay, the loving I still have to work on a bit. <laughs> Любовь мне над этим надо работать. I'm only 22 years sober. Я всего мне всего лишь 22 года. I was like an animal. I have to come back. Huh? I have to come back, right? Я как животное. Мне надо продолжать возвращаться. Maybe another 10, 12, uh, 10, 20 years I can come back more love. You know, more love. Может быть через 10, 20 лет я смогу сюда приехать с большей любовью. Yeah, so really it's uh, it's been a blessing uh, to be here. Так что это было достаточно благословением быть здесь. Да, и спасибо водителю Владу, Фарид и переводчику. You know, um, we get to act. И знаете, если это действительно игра, и uh, у нас есть возможность играть, we let other people act. мы даем другим играть, we let the story unfold. мы позволяем истории развиваться, And the most important thing, и самая главная вещь, Don't forget to enjoy the show. <laughs> не забывайте наслаждаться шоу. Okay, thank you very much. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. От наших русских алкоголиков, да, я хочу подарить тебе книгу на иврите. Мы подписали тебе здесь пожелания. Со своей благодарностью. И у нас сегодня есть еще одно такое небольшое событие. У нас есть два гостя из России. Мы хотим спросить ребят, или они хотят представиться и сказать что-то. Шикот. Привет всем, меня зовут Рома, я алкоголик. Привет, Привет. С Байкала, с Сибири. Очень рад вас видеть. Для меня прям важно успеть посетить в этом году группу алкоголиков. Остается трезвым очередной раз. Я прям очень рад вас видеть сегодня. Фотографии хотя бы за стенок пошли на свою группу, что... Жизнь продолжается, то есть мы все вместе. Спасибо. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Всем привет. Меня зовут я алкоголик. Привет. Я, я, я с Дальнего Востока, города Хабаровск. Тоже очень рад быть здесь. Всех вас видеть. Джон, тебе отдельное спасибо. Твой опыт очень и очень важен. Лично для меня. Спасибо всем. Ребята, давайте поприветствуем ребят. Ну, время вопросов, если у кого-то есть. Денис, пожалуйста, первый. Спасибо тебе большое за спикерское мнение. Что тебя сегодня, в 22 года трезвости, заставляет приходить на группу на встречу? Спасибо большое за ваше мнение. Сегодня, с вашими 22 лет What makes you come to the meetings? Mm, great question. Great question. Great question. <laughs> <laughs> come on. Um, tell him I, I, I like old donuts and bad coffee. <laughs> <laughs> Я, я люблю старые пончики и невкусные кофе. Also some other things, yeah? Ну и другие вещи. So, uh, you know, as old timers, we are like vampires. 
Ты знаешь, мы, мы старики, мы как вампиры. We feed off the blood of the newcomers. <laughs> мы живем от крови новичков. We want to help them. Мы хотим помочь им. Because it shows us that there's a miracle can happen for them also. Потому что это показывает, что чудо может произойти для них тоже. And it proves the power of God in life. И это доказывает, что Бог присутствует в жизни. Whatever this word God means, it shows they can change if they access this power. Не важно, что это слово значит Бог, они могут измениться, если они прикоснутся к этой силе. And it affirms my faith. И это укрепляет мою веру. And I also find when I'm looking in life to what I can give rather than take. И также я нахожу, что когда я смотрю на жизнь с точки зрения, что я могу дать, чем что я могу взять. Then life is open, a lot of opportunity. Тогда жизнь вдруг открывается, появляется много возможностей. If I just come looking for what I can take. Когда я прихожу только для того, чтобы что-то взять. People don't want to give me. Они почему люди почему-то не хотят давать. I always feel thirsty and empty. Я сразу ощущаю жажду и пустоту. But when I come and I want to give, it's always I can be fulfilled. I can give so much and more and more and more and more. Но когда я прихожу с желанием дать, я даю, даю, даю и прекрасно себя чувствую. And what is giving? Что такое отдача? Yeah, how are you, my brother? Hey. Как ты можешь? Я ставлю стул куда-то. Eight years ago I went to some AA events in some beach in South Africa. Восемь лет назад я был на каком-то ееевском сборище на пляже в Южной Африке. Oh, that convention in South Africa was so boring. А этот семинар в Южной Африке был такой скучный. And they didn't want me to talk. Они не хотели, чтобы я говорил. I didn't want to listen to them. А я не хотел их слушать. So I told my friend, let's go to the beach. Так я сказал другу, пошли на пляж. And we go to the beach, and they're having volleyball competition. Мы пошли на пляж, и там были соревнования по волейболу. And we sit and we watch the volleyball competition. Мы сидели, смотрели соревнования по волейболу. Ah, young girls playing. А молодые, молодые девочки играют. And then when they hit the ball, it goes very far. Когда они бьют по мячу, они тянут. They have to run and get the ball and go. Нужно бежать принести мяч. This slow down the game. It slows down the game. Это тормозит игру. So I work the twelfth step. Так что я работал двенадцатый шаг. Practice the principle in all my affairs. Я я практиковал принцип во всех моих делах. Go to the judge. Excuse me. Uh, to the ah, judge. Ah, он подошел к к к к к судье и сказал извините. Can we help with the balls? Можно я помогу с мячами? No, we sit under the nets. Теперь мы я сидел под сеткой. We have the best view. У меня был самый хороший вид. Run to get the balls. Я бегал, мячки приносил. Great, I don't have to think about my life, the bad convention. Классно, мне не надо жить за своей жизнью, мне надо думать о скучном семинаре. You have to look at what you can add to things. Я нашел, что как я могу помочь. In work. Через работу. I don't go. Give me job. Give me money. Я не хожу и не прошу дайте мне работу, дайте мне денег. What do I have a value to give to you? Что есть у меня ценного, что я могу дать вам? Funny thing, then they want to give me money for that. Что что смешно, что вдруг они начинают мне давать деньги за это. Okay, and I don't give to get. И я не даю, чтобы получить. I give to give. Я даю, чтобы давать. Yes, for work I give to get. There's salary. Да, когда я работаю, я даю, чтобы получить. У меня есть зарплата. But even money, then I get money. I can give to someone in the supermarket. He's giving me food. Но даже когда у меня появляются деньги, я их трачу в супермаркете, чтобы кто-то дал мне еду. Money just helps us give things to each other. Деньги просто помогают нам давать вещи друг другу. And aside from the money, I need everything else in my life. I just give. Hello, help with. Anything I can help, you know. И по кроме денег я просто даю жизни все что угодно, что может помочь. And if I'm tired, I don't give. I rest. А если я устал, то я не даю, я отдыхаю. This is intuition. Ты интуиция. Someone says I want something. I think it's not good for you. I don't give. Also, I use intuition. И если кто-то говорит, что что-то меня просит, и я думаю, что это не хорошо для него, я ему не даю. Я я применяю интуицию. Yeah, but I come to meetings to contribute. Но я прихожу на группы, чтобы Принести, дать, сделать вклад. 
Especially some spiritual message. Особенно если это какая-то духовная весть. And then I teach myself also. И я учу самого себя также. And sometimes when someone else is giving spiritual message, sometimes I also I listen. И иногда, когда кто-то дает духовную вещь, я иногда тоже слушаю. I also grow from other listening to other people sometimes, not so often. Иногда я я я расту и что-то беру от других людей, но это не часто происходит. My ear, my ear doesn't work so good like my mouth. Мои уши не работают так хорошо, как работает мой рот. I'm only twenty years sober. Maybe I will get better at listening. Я всего лишь у меня всего лишь двадцать лет трезвости. Может быть, я улучшу свои свои навыки. But also I come to listen. Но я прихожу Вопрос: с какой стабильностью ты чувствуешь удовлетворенность, душевный покой и благодарность за то, что ты трезвый? Редко, часто, всегда. Uh, how uh, w w would you rank describe your uh, stability when you feel uh, uh, content, uh, calm, and peace uh, uh, often, uh, rarely, uh, sometimes? Oof. So there's been different periods of my sobriety. Были разные периоды моей трезвости. In the beginning, very unstable. В начале очень маленькая стабильность. Like bad weather on a storm in a ship, yeah. Как будто у меня внутри как будто как будто плохая погода, как будто шторм на корабле. Yeah, but then I get through it. Но потом я через это переживаю, проживаю это. And I get better skills. И потом у меня появляются лучшие навыки. And then I enjoy the easy parts. И потом я я наслаждаюсь легкими периодами. And the next time I'm in the stormy water. И в следующий раз я когда опять попадаю в шторм и бурю. I'm a better sailor. Я уже лучший моряк. And the more different kinds of storm. И но шторм все время разный. I become better at different kinds of difficulties. Я становлюсь лучше в разных трудностях. They said no good sailor ever came from still waters. Говорят, что моряк никогда не стал хорошим моряком, потому что он всегда плавал в спокойных водах. But in general, a lot of my sobriety has been stormy waters. Но в основном много моей трезвости было в штормах. But I notice. It was easier, and I was more comfortable the longer I learn. You know. Но я замечаю, что становится легче, и я более комфортно себя чувствую, чем дальше, тем чем легче. And I've had really some great experiences in sobriety. Amazing. Но у меня были по-настоящему хорошие опыт в трезвости. По-настоящему хорошие. Places I've been, people I've met, experiences I've had. Места, где я побывал, людей, которых я встретил, вещи, которые я пережил. New things I've learned. Новые вещи, которые я выучил. When I was new, they tell me, don't worry, it gets better, it gets better. Когда я был новичок, мне сказали, не волнуйся, становится лучше и лучше. And I thought it was like uh, on a musical amplifier, it's uh, sort zero, one, two, three, four, five. И я думал, что это как магнитофоне увеличение звука ноль один два три четыре. I thought maybe at two years sobriety it's on number three, and at ten years you go to five, and at twenty years you're on number seven. Я думал, что в пять лет трезвости ты на номере два, в семь лет ты на номере четыре, в десять на номере шесть и так далее. But consciousness and character is very complex. Но разум и характер очень сложные. What I see is like a big musical mix board with a lot of dials. Это как большая музыкальная доска со многими ручками. Yeah, this one goes up, and this one comes down, and this one up, and I'm. Один поднялся, второй упал, третий влево, четвертый вправо. Then I discover a new one. Вдруг я узнал еще об одном. Last year, last year I learned how to cook Chinese food. 
В прошлом году я научился готовить китайскую еду. Was amazing. Это было здорово. I went to number eight on the Chinese food. Я включил номер восемь на китайской really, еде. I really love it. So, um, being content, I have to work on that. I have a lot of thirst. Yeah. Быть удовлетворенным мне нужно над этим работать. У меня есть много жажды. I think I sleep better now. Ну я думаю, я сплю лучше сейчас. I have to learn to be at rest. Мне нужно научиться быть спокойным. Потому что написано, что мы алкоголики беспокойны. Это нас утомляет. И чем больше мы воюем, тем больше мы болеем. That's why rehabs and getting sober doesn't work. It's you take away the alcohol, but the spirit is still tired, you know. Поэтому репцентры не работают, потому что они забирают алкоголь, но дух все равно уставший. We have to learn how to rest. Мы должны научиться отдыхать. And I think the only real rest we have is when we rest on God, on the Spirit. We can rest. И единственное по-настоящему, единственный настоящий отдых это когда мы отдыхаем с Богом. Can do for me for things I can't do for myself. I can rest. I have faith. And more importantly than faith is to have reliance. Но еще больше, еще более важно, чем вера, полагаться. And really, the the difference between belief, faith, and reliance. Разница между верой, верой. No, believe faith. Uh, faith. Uh, same word. In belief Russian. is like. Yeah, uh, I understand. I, I think, but Russian. faith is like I'm sure. Yeah. Уверенность, разница между верой, доверием и полагаться. You know, if your friend, he has two mountains with a string on the top. У вашего друга есть две горы. С, с канатом э, наверху. And he has a wheelbarrow. И у него есть э, коляска. And he says, do you believe I can go across and back in the wheelbarrow? И он тебе спрашивает, ты веришь, что я могу на этой коляске прокатиться по этому канату через, между этими двумя горами? And you say no. Ты говоришь нет. And then he goes and he goes back and forth. И потом он это делает туда обратно. He says, "Do you believe I can do this?" Yes, I believe. I say, "Yes, I believe." He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Yes, I believe." He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do it again?" He says, "Do you have faith I can do и это больше, чем вера и доверие. Это положи, полагаться на Бога. And something happens, you join a company, it looks like it's going down. Что-то происходит, ты идешь работать в компанию и, и кажется, что эта компания обанкротится. Your relationship, this isn't the person I thought it was. Something. Проблема в отношениях, это человек вдруг кажется тебе не тем, кто-то думал. Get a sickness, some trouble. Я заболеваю и какие-то другие проблемы. And God said, I I lifted alcoholism from you. И Бог говорит, я убрал алкоголизм от тебя. Get in the wheelbarrow, get back in. Сядь в коляску, сядь обратно в коляску. I don't want to go. Нет, я не хочу идти. There's no other choice. Get in the wheelbarrow. I'm gonna take you. У тебя нет выбора. Сядь в коляску, и я тебя отвезу. And forces you in the wheelbarrow. И заставляет тебя в эту коляску. You get in and walks you across. Ты садишься, и он тебя везет. And I thank God for me. God forced me in the wheelbarrow over and over and over again. Спасибо Богу, меня Бог сажал в эту коляску раз за разом, раз за разом. So many times he forced me. I learned it's just better to stay in the wheelbarrow. Я столько раз он меня туда сажал, что я понял, что лучше мне оттуда не вылезать. Stay in the wheelbarrow, rest. Просто остаться в этой коляске и отдыхать. It's okay. The world is, the earth is turning, the sun is coming, the plants are growing, the birds are singing. Все нормально. Земля крутится, солнышко светит, птички поют. Травка растет. My heart is beating. I'm taking care of myself. I can help other people. Мое сердце бьется. Я себе забочусь. Я могу позаботиться о других. But this funny thing, it can make problem, you know. 
Но эта смешная башка может создать проблемы. Things look bad. I think I have to intervene. Вдруг вещи начинают казаться плохими. Вдруг мне кажется, что мне нужно встревать. Then it doesn't go my way. Вдруг почему-то не получается так, как я хочу. I redouble my effort, try harder. Я усиливаю свои попытки. Life kicked me in the balls. И жизнь опять мне дает по заднице. I can't sleep, resting, trying to solve problem like a crazy man. Я не могу спать, я пытаюсь решить проблему как бешеный. If you watch the new people, they sit in the chair. The mind is doing a lot of work. The future, the future, the past, the past, the future, the future, the past, the past. И посмотрите на новичков, как сильно работает э, разум. О, будущее, будущее, будущее. О, мое прошлое, мое прошлое. О, мое будущее, о, мое прошлое. Get in the wheelbarrow, stay in the wheelbarrow. Сядь в коляску и сиди в ней. It's easier. Гораздо проще. And if you do that, you can feel good. Yeah, I work on it. So I, I, I'm not enlightened, but I'm far happy. A lot of the time content. I just... Uh, я, я работаю над этим. Я, я не просветлился, но я гораздо чаще сегодня удовлетворен и спокоен, чем раньше. Я знаю, что мне лучше. I don't like bosses, they're stupid. Yeah? Я не люблю начальников, они тупые. When I was two years sober, I got fired from my job. Когда у меня было два года трезвости, меня уволили. I'm an alcoholic. If I don't like a place, I will go somewhere else. Я алкоголик. Если мне что-то не нравится, я ухожу. 24 years old, I packed my bag. I travel around the world. 24 года я собрал сумку и поехал кататься вокруг мира. I was in kibbutz in Jerusalem. Я был в кибуц в Иерусалиме. I met some young crazy kibbutznik. Встретил какого-то молодого сумасшедшего кибуц. Джонатан, let's go Sinai. Он сказал, Джонатан, поехали в Синай. So I went beautiful place, amazing place. Так что мы поехали в прекрасное место. And all my life they ask, where is the most beautiful place, Sinai? И меня когда спрашивают, какое самое красивое место, я всегда говорю Синай. And in my difficult times, oh, I, I wish I can go back. I'll never go back. I never go back. И когда мне тяжело, я вот начинаю думать, о, я никогда бы туда не вернусь, я никогда не вернусь. 1997, I was on Sinai for one week. В 97 я был в Синае неделю. 2017, I just come back from Sinai. В 2017 я только что вернулся из Синая. Beautiful vacation. Прекрасный отпуск. Rest, sleep, swim, exercise. Спал, кушал, занимался спортом. I look at beautiful girls. Смотрел на прекрасных девочек. Yeah, they don't talk to me. Но они со мной не разговаривают. Maybe we should have played volleyball. Yeah, they should have played volleyball. But you know, always I'm never 100% happy. But yeah, really nice, good time. I'm grateful. Я никогда, наверное, на сто процентов не не счастлив, но когда у меня нормальное хорошее время, я благодарен. Today I'm very happy. I'm with my people. I'm happy. И сегодня я благодарен. Я рад, что я со своими людьми. Thanks for the question. Спасибо за вопросы. Спасибо. Поблагодарим Джона.